எல்லாருக்கும் வணக்கம் உண்ணிநேசி சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு கஷாயம் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கஷாயம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு காய்ச்சல் சளி தொண்டை புண் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்குலாம் வந்து இந்த கஷாயம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எனக்கு வந்து சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு எப்பெல்லாம் எனக்கு அந்த சைனஸ் தலைவலி வருதோ இந்த மாதிரி கஷாயம் சுக்கு மிளகு இடிச்சு நம்ம குடிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமா அது வந்து குணமாயிடுது கண்டிப்பா வந்து உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுவும் இல்லாம இது எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிற தன்மை கூட இந்த கஷாயத்துக்கு இருக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ நம்ம ஹெல்தியா இருந்தா கூட இந்த மாதிரி கஷாயத்தை நம்ம ரெகுலரா எடுத்துட்டு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட உடம்புல இருக்க எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாகுது அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சீக்கிரமா எந்த விதமான கோல்டும் ஃபீவரும் நம்மள அண்டாம இருக்குது இப்ப நான் வந்து என்னோட பால்கனி கார்டன் லைட்டா ஒரு கிளிம்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் காமிக்கிறேன் இது எதுக்கு நான் காமிக்கிறேன்னா நம்மளுக்கு தேவையான ஹர்ப்ஸ வந்து நம்மளே வீட்டில் நம்ம க்ரோ பண்ணிக்கிறதுனால எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு கஷாயம் எல்லாம் பண்ணும்போது நீங்க வெளியே போய் வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் வச்சே நம்ம பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையான ஹர்ப்ஸ் நம்ம வீட்டில் க்ரோ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய இடம் நிறைய ஸ்பேஸும் தேவையில்லை ஒரு சின்ன பா பாத்திரத்துலேயோ இல்லை கண்டெய்னர்லேயோ பாட்லேயோ நம்ம வந்து இதை வளர்த்தோன்னா நம்மளுக்கு தேவையானப்போ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப இதுக்குன்னு நம்ம பெரிய கார்டன் செட்டப் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் துளசி பார்த்தீங்கன்னா துளசியில் வந்து நிறைய எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் அது கோல்டு ஃபீவருக்கெல்லாம் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸ்க்கும் வந்து நம்ம துளசியை தண்ணியில் பாயில் பண்ணி குடிச்சோம்னாலும் அதுவும் ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் துளசிக்கு இருக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா நம்ம வெற்றிலை பார்க்கலாம் வெற்றிலை என்கிட்ட ரெண்டு மூணு கொடி இருக்கு ஆனால் இந்த கஷாயத்துக்கு ஒரு சின்ன இலை போதும் அதனால தான் இந்த சின்ன கொடி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இந்த வெற்றிலையை பராமரிக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் நிழலில் படர்த்தி விட்டீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு நல்லா படுறதும் இதுலேயும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கு இதில் லைட்டாக கொஞ்சம் காரத்தன்மையும் வரும் நான் ஒரு சின்ன இலை ரெண்டு இலை எடுத்திருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம இலைகள் இந்த ஓம இலைகளும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கேர் எடுக்கிற ஒரு பிளான்ட் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு நீங்க கிள்ளி வச்சாவே நல்லா படர்ந்து வேகமா வளர்ந்துரும் இந்த ஓமை இல்லை இதுவும் கண்டிப்பா எல்லார் வீட்லயும் வச்சுக்கோங்க இதுவும் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த கஷாயம் பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாத்திரலாம் மிளகு பாத்தீங்கன்னா மிளகுல வந்து விட்டமின் சி நிறைய இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து தன்னாலேயே இருக்கும் அதனால வந்து நீங்க நம்ம சமையலுக்கோ சரி எல்லாத்துக்குமே சரி நம்ம மிளகு கொஞ்சம் நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த காரத்துக்கு அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து மிளகு காரம் நல்லது தான் அதனால நீங்க ஏதாவது காரம் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சா நீங்க மிளகு யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி இது ஒரு குட் ஆன்டிபயோட்டிக் அந்த மிளகு வந்து நான் இங்க வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து நம்ம பறிச்சு வச்சிருக்க அந்த வெற்றிலை ஒரு ரெண்டு சின்ன இலை அதுக்கப்புறம் வந்து சுக்கு இந்த சுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச் சுக்கு வந்து இந்த கஷாயத்துக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஒரு இன்ச் சுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கஷாயத்துக்கு தேவைப்படும் நீங்க சுக்குலயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இது வந்து நம்மளுக்கு மழை காலத்திலேயோ சரி இல்ல கொஞ்சம் வெதர் வந்து ரொம்ப கோல்டா இருந்தாலும் சரி நம்மளோட பாடியை வந்து நல்ல நார்மல் கண்டிஷன்ல நார்மல் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுவும் இல்லாம நம்ம இந்த சுக்கு காபி சுக்கு டீ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம குடிக்கும் போது நம்மளுக்கு உடம்புக்கும் ரொம்ப தொண்டைக்கோ சரி இல்ல உடம்புக்கோ சரி ரொம்ப இதமாவும் இருக்கும் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காவும் இருக்கும் பாக்டீரியல் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த சுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால எப்பவுமே வந்து நீங்க சுக்கு வீட்டுல வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் நம்ம நம்ம பால்கனி கார்டன்ல இருந்து பறிச்சு வந்த துளசி அஜுவின் இலை அதாவது ஓமை இலை எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளம் இல்லைன்னா கருப்பட்டி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி வந்து ரெண்டு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்ப நம்ம செய்ய போறது என்னன்னா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க எல்லா ஹர்ப்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஓரல் வச்சு நல்லா தட்டி வச்சிடலாம் எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி கஷாயம் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து மிக்சர் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து மிக்சர் யூஸ் பண்ணால் அது நல்லா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகி வராது அதனால் வந்து நம்ம மருத்துவ குணம் இருக்க இந்த ஒரு கஷாயம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ஓரலோ இல்லை அம்மிக்கல்லையோ நீங்கள் வந்து தட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஓரல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ளேயே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கி
ஆகுது அதனால உடம்பு சரியில்லைன்னா தான் நான் குடிப்பேன் அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம ரெகுலர் டைம்லேயும் இந்த கஷாயத்தை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போது ரெண்டு கப்பு வந்து ஒரு கப்பாக நல்லா குறைஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெரியவங்கன்னா அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து போதுமான அளவாக இருக்கும் ஏன்னா வெற்றிலையில இருந்தும் கொஞ்சம் காரம் இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளோட மிளகுல இருந்தும் காரம் இருக்குது அதனால் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த வெள்ளம் ஆட் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த வெள்ளமோ கருப்பட்டியோ இதுவுமே கூட உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த கஷாயத்தில் நம்ம சேர்க்கும் போது இப்போ நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷாயம் நல்லா கொதிச்சு பாதி அளவுக்கு குறைஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பு நிப்பாட்டி இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் போட்டு நல்லா வடிகட்டி வச்சிடலாம் நல்லா வடிகட்டினதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க இல்லாமல் லைட்டாக லைட்டாக கொஞ்சம் குறைஞ்ச உடனே கொஞ்சம் தொண்டைக்கு இதமான சூட்டில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து இந்த கஷாயத்தை எடுக்கணும் அப்போ வந்து தொண்டைக்கும் சரி இல்லை அந்த ஃபுட் பைப்புக்கும் சரி நல்லா இதமாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்திருக்க அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே சீக்கிரம் கிளியர் ஆயிரும் இந்த மாதிரி சைனஸ் தலைவலி அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சீக்கிரம் இந்த தலைவலி எல்லாம் போயிடும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த கஷாயத்தை வந்து எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான ஹேர்ப்ஸை நீங்களே வீட்டில் வளர்க்க பழகிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை டக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் ஆல்ரெடி இதை செஞ்சிட்டு இருக்கிறது தான் பட் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் பிகினர்ஸ்க்கோ இல்லைனா வந்து நியூலி மேரீடுக்கோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க எப்பவும் சந்தோஷமா இருங்க உங்களை சுத்தி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நன்றி வணக்கம்